Hello friends, welcome to Academies. Current Affairs in the special session. Like a large swagadam. In the class, we will discuss the logarithm. 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 3. E moon caring a number Uru Nuru night edit to Padigam. Other example window will do a social caring a mother bowl at the net. Namalar Niri and a caring locker. Namal the Rushiatum, Sarcheta, Poven the Diaricum. Are the Namakari and a carian danum. In Dani, Chandrayana le Chandrayan, number Pirigil Kuman the Nam, number of Manislandana. Chandrayan or Movigilla, Chandrayan, Chandrayan or Movigam, Chandran Adava, number and done English le Moon and the Paramele, Chandran Adava. Moon and the Ridile, Parem, Atheratele, Chandra Nekurzu Padikan Vindita, Namada, ISRO, Indian Space Research Organization, conducted la mission on Kaina, Kurachik Alang Lite, Eda under Kaina Patu Paninju Varshang Lite, Adler Varshang Lite, Namada ISRO, Seidu Verena, Mission Anipo, Chandrayan three in the Pearlipon eleven, Chandrayan three in the Pearla, Ethin Ilkin of the Angra, Chandrayan one no one the tender, Chandrayan two one the tender. Chandrayan 3 per reason at the one them. In Chandrayan 3 in the Gundu one no Chandrayan 1 num 2, whatever Valia Paraja Mano in the Kachu Changel Chandrayan 1 num 2, Parajangal Ide in the La, but Namal in the Anu Liction which other our Lixit Laker Namaki Dure Ethan Paititilla Chandrayan 1 num 2 Puna Samiathana, Namad Liction and the Idenum, Namad Liction in the Paranada, put a soft landing on a soft landing in a pair of 1 num 2 Namaki which other crash landing on a. In the soft landing, in the crash landing, in the Kachuchi in Yellow Namakaria, soft landing in the Paramum, number our particle, nearly with a Karni Kadik in the Southern Gandam. Here Southern and Dana, here Southern, Sandra and Uber the Latin number, safe fight, Kundi Rakagala, safe fight, Kundi Raga. For example, Yamparia, Namaki car, number car, Udigian, car, Udsu and Dick in the Summit, Namaka pet and the car in the break in the stomach. A length either in the Namaka car control is a Yan Patata was here. Anganangle. A car in Indana, a car in a Valare Validi Dilla, Pericure on the Milla, the number of Surisha the Maito, the Salateke, Uduki, Nirtam and Sremiquele, Angana number, Sremicha, Vijay Changel, and the safe landing in the Barep, Nera Marcita, Namakuri Karna Vesalam, our carna, controlia, metanilla, car evidently Kundu, Idichit Nilkiana car, Idichit Nilkana, Namaka Pericu Petiana, other number than Nana, crash landing in the Vilicumala, other than Niana, Namada, Chandrayan Mission Serum, Kayin only under the Vana. Some boots in another, look at the Palera Jingalum safe landing, not a theatre. Either way at safe landing, much pressing along the villa, the Sugaramart Europe, missions, moonle, ethic chitrenda, Matira Jingle, but number India, Chandra and one lude, two lude, Liksham which are our Nata Namaka, Sundamaka and Kainitilla, Adukunda than Chandra and one in two winum, Samba which are theatrical Adisana Makitana, Ipa number Chandra and three, Poven the other, Alangal poet another, Adukunda than. Failure based design in the Ridil Namaka, Chandrayan three Parambatum, Chandrayan two Enganyoka Paraja to Paraja, Karanangal Endoke Anna Padichit Aure, Paraja Karanangal Padichu and Dana, Chandrayan three in the Varana, Mission of Mata, Namada, ISRO, one the other Langa, our mission, Ipo, Lonchi at Lab. In the Makauri Saditra the Lake on the poem, either Chandrayan Lake, Povana Minola, our idea, like our Kayuka, like Karanga, Matitajanga Munbuchi, the Karamana, other Lake Namada. In the end, it is a little bit of 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 a little bit Matirajangal Poengle, Ithrim Valirajia Malajanes and Gila, Rendam the Milk and the Rajia Martala, Logate, Etu Mikach Rajingle, Economy Rajingle, Litnuikanella, leading Verna, numbered India Kindu Kundu Puikuda, Endur Chodis in Mavada Vanuele. Angana, Ir, Chodit in Parihara Mata, Renda Iratele, Astronaut Society of India Mata Vere, Sarchan Adagana, and Thiram Kalagatamai Pokutum, Uri Varshan Kainapo, Rendairam, I Sametandana, numbered Indian Academy of Science. Astronaut Society of India Matter, Sarchan Arthogana, Ere, Sarchade, Pirini the Falamana, Namada, 
ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അവർ ചെയ്തതൊരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒന്ത് ചെയ്തു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത്തരത്തില് ഒരു മിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ചർച്ചയും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലഘട്ടമാകുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആകുന്ന സമയത്ത് ചാന്ദ്രയാൻ ടൂലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ചരിത്രമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടു ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ അതിലാണല്ലോ എല്ലാത്തിനെയും തുടക്കം ഇന്ത്യയുടെ മൂൺ മിഷൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിലാണല്ലേ ചാന്ദ്രയാൻ മിഷൻ വോസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസേർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാത്ത കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇത്തരം ചാന്ദ്രയാൻ മിഷൻ നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസേർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇത്തരത്തിലെ ചാന്ദ്രയാൻ മിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മൂൺ മിഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പര്യവീക്ഷണമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്നത് കൃത്യമായുള്ള ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി കൃത്യമായുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഡേറ്റ് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് അടക്കം പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് റോവർ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും റോവർ നമ്മൾ ലാൻഡറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ലോവറും റോവറും ലാൻഡറും ഒന്നിച്ചാണ് ആ റോവറും ലാൻഡറും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയാനുണ്ട് സോ റോവറും ലാൻഡറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓർബിറ്റർ വേണമല്ലേ സോ ആ ഒരു ഓർബിറ്ററും എല്ലാം കൂടെ വഹിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വേണം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ വരെ എത്തുന്ന കാര്യമല്ല ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എന്താണ് ഈ പോകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന വളരെ വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു വളരെ വലിയൊരു വെഹിക്കിൾ എന്താണ് വെഹിക്കിൾ മൂണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവസാനം അവിടെ ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ലാൻഡറും റോവറും മാത്രമാണ് ഓർബിറ്ററും അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അതിന് മുൻപ് ഓർബിറ്ററും വേർപെട്ടിട്ട് പോകും ലാൻഡറും റോബറും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകാം സോ ഇത്തരത്തിൽ ലാൻഡർ ആയാലും റോവർ ആയാലും ഓർബിറ്ററിനെ ആയാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ ആണ് ഇരു ദിവസം ലോഞ്ച് ബൈ എ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ ഫ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വി എന്താണ് ഓള സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണല്ലേ സോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സി ലെവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ദ വെഹിക്കിൾ വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് എയ്റ്റ് ഓൺ സോറി ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഓൺ എയ്റ്റ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അതായത് ഇത് അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് വാസ് ഓർബിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ മൂൺ അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അതായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫിഗറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ പ്രോബ് വെയർ സഡൻലി ലോസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു മിഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് വർഷം വരെ ലൈഫ് സ്പാൻ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്ററിനുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ലാൻഡറിന് സേഫ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യാം ക്രാഷ് ലാൻഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനുമായുള്ള ബന്ധ ബന്ധം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന രീതിയിലും മറ്റ് നാസയുടെ പോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന രീതിയിലും ആ ഒരു ഡേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്കായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന രീതിയിലും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന രീതിയിലും കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റ് ദ മിഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം അലോങ് വിത്ത് ദ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അയേൺ അലൂമിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓൺ ദ മൂൺ ഈ ഒരു മിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ പരാജയമാണോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓർബിറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ അയേൺ അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഈ ഒരു മൂണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാൻഡറും റോബറും മാത്രമാണ് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യിട്ട് ഫെയിലായിട്ടുള്ളത് ദ പ്രോബ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ ത്രീ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രോബ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ ഓർ യു എസ് ഡോളർ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയോളം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ചാന്ദ്രയാൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം അണ്ണാദുരൈയാണ് ഡോക്ടർ എം അണ്ണാദുരൈ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മൂൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് ഹി വാസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ അതായത് ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയുള്ള ഡോക്ടർ എം അണ്ണാദുരൈ നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മൂൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രൻ വണ്ണിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരാറുണ്ട് ഓരോ വിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും അതിൽ മിഷൻ ഡയറക്ടറും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം മിഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ ഹെഗ്ഡേയും അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം അണ്ണാദുരയുമാണ് ഇനി ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു പെർഫോം ഹൈ റെസല്യൂഷൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഓഫ് ദ മൂൺ സർഫേസ് മൂണിൻ്റെ സർഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹൈ റെസല്യൂഷൻ സെൻസിങ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുക കൃത്യമായുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ത്രീ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറ്റ്ലസ് ഓഫ് മൂൺ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ സൈഡ് മൂണിൻ്റെ നിയർ സൈഡും അതുപോലെ ഫാർ സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് നൽകുക അതുപോലെ ടു കണ്ടക്ട് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മിനറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഫോർ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് എൻ്റെ ലൂണ സർഫേസ് ലൂണ സർഫേസിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള മിനറൽസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അല്ലേ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വിധം സക്സസ്ഫുള്ളാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ സബ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓൺ ദ ലൂണ സർഫേസ് ഫോർ ദ ഫോർ ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് മിഷൻ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സബ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷണം കൂടി നടത്തുക എന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 
മൂണിൻ്റെ ഒറിജിനേയും ഇവല്യൂഷനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യം പോലെ മൂണിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു രാജ്യം പോലും ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്ത മൂണിൽ ഒരു കാര്യമാണ് മൂണിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യം ആ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡിനെ സൗത്ത് പോളിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗത്ത് ഫോ പോളിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അവിടെ സാധ്യമായിട്ടില്ല പിന്നീട് അന്നത്തെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കെ ശിവൻ തന്നെ വന്നിട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു ഓർബിറ്ററും ഒരു ലാൻഡറും ഒരു റോവറും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇത് ലാൻഡറാണ് ഈ ലാൻഡർ എന്താണ് ലാൻഡറാണ് ലാൻഡർ റോവർ മാത്രമാണ് അവസാനം ഓർബിറ്ററിനെ വിട്ടിട്ട് വരുന്നത് ഓർബിറ്റർ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓർബിറ്റർ ലാൻഡറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിടുക അല്ലേ എന്നിട്ട് ലാൻഡർ സക്സസ്ഫുള്ളി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്താണ് റോവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സർഫേസിൽ കറങ്ങി നടക്കും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കണ്ട സ്വപ്നം ബട്ട് ആ ഒരു സ്വപ്നം നമുക്ക് ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അവിടെയും സാധ്യമായിട്ടില്ല ഓക്കെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് ഒരു ഓർബിറ്ററും ഒരു ലാൻഡറും ഒരു റോവറും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഓർബിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ലാൻഡർ എന്താണ് ലാൻഡർ പരമാവധി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കാരണം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ലാൻഡ് ചെയ്താൽ റോവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് പോരാ അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന റോവറിൻ്റെ പേരും ലാൻഡറിൻ്റെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് പഠി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം മിഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഋതു കരിദ്ധാളാണ് ഓക്കെ ഋതു കരിദ്ധാളാണ് അന്നത്തെ മിഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഋതു കരിദാളിൻ്റെ പേരൊന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കണം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാം മിഷൻ വോസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ദ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് ഓൺ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ എം വൺ ജി എസ് എൽ വിയുടെ എം കെ ത്രീ എം വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ലോഞ്ചിങ് നടത്തിയ നേരത്തെ പി എസ് എൽ വിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ എം വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെയിൻ എയിം എന്താണ് ടു ട്രേസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് ലൂണാർ വാട്ടർ ഓൺ ദ മൂൺ സർഫേസ് മൂൺ സർഫേസിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വരുന്ന സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളാണ് കാരണം സൗത്ത് പോളിൽ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അവിടെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ്റെ നീളം അവിടെ ലഭിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അവിടെ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ വെള്ളമുണ്ടോ ഐസ് ആണോ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടത് ചന്ദ്രയാൻ ടു പോസ്റ്റ് എടുത്ത ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആസ് റിപ്പോർട്ടർ ബൈ ദ ഐ എസ് ആർഒ ഐ എസ് ആർഒ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ചന്ദ്രയാൻ വൺ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു അവിടെ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നത് Lunar Orbit Insertion Manoeuvre was performed on August 20th. Thereby, Chandrayaan-2 was successfully inserted into elliptical orbit around the Moon. That is, the Moon is elliptic orbit in August 20th. That is, the orbit is separated from the
ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയർമാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലാൻഡിങ് സമയത്ത് ആ ഒരു ലാൻഡിങ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല ഡ്യൂ ടു ദ മൂൺസ് ആക്സിസ് ഫ്യൂ റീജിയൻസ് ഓൺ ദ സൗത്ത് ഫോൾ ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ഡാർക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി ദ ക്രാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ഐ ചാൻസസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂ വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂണിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം സൗത്ത് പോളിൽ എന്താണ് എല്ലാ കാലവും സൗത്ത് പോളിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ വെള്ളം ഒന്നുകിൽ ഐസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു അസംശന തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ ക്രാറ്റർ മൈറ്റ് ഹാവ് നെവർ റിസീവ്ഡ് സൺലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അറ്റ് വെരി ലോ ആംഗിൾ ഇൻ ദ പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഐസ് ഓൺ സച്ച് സർഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നൊരു അനുമാനത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ പോയത് ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചാന്ദ്ര ആൻഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർഗൺ ഫോർട്ടി ഇൻ ദ ലൂണാർ എക്സോസ്ഫിയർ ലൂണാർ എക്സോസ്ഫിയറിലെ ആർഗൺ ഫോർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓൺ ജൂലൈ തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ചാന്ദ്ര ആൻഡ് ടു ഇമേജ് ദ സാരാബ ക്രാറ്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് സാരാബായ് ക്രാറ്റർ അതിന് പേര് നൽകിയത് വിക്രം സാരാബായുടെ പേരിലാണ് ആ ഒരു ഗർത്തം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ കാരിയഡ് ആൻഡ് ഓർബിറ്റർ എ റോവർ നെയ്മഡ് പ്രഗ്യാൻ ആൻഡ് ലാൻഡർ നെയ്മഡ് വിക്രം ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാമെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർബിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർബിറ്റർ അതുപോലെ ഒരു റോവർ ഒരു റോവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓർബിറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചിട്ട് ഓർബിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഓർബിറ്റർ ആ റോവറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡറിനെയും ഇറക്കി വിടുവല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ലാൻഡർ അവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇവിടെ റോവറിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചോ പ്രഗ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രഗ്യാൻ റോവർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതുപോലെ ലാൻഡറും വിക്രം വിക്രം സാരാബായുടെ പേരിൽ നമ്മൾ വിക്രം ലാൻഡറും അവിടെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ദ ചാന്ദ്ര ആൻഡ് ടു മിഷൻ വോസ് ഇനീഷ്യലി സപ്പോസ് ടു ടച്ച് ഓൺ ദ മൂൺ ഓൺ ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഹീലിയം ടാങ്ക് ഓൺ ബോർഡ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നത് ബട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധ പ്രഷറിൽ ചില ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിഷൻ അന്ന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡേറ്റൊക്കെ ചോദി ചോദിച്ചേക്കാം ആ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ചാന്ദ്ര ആൻഡ് ടൂസ് മിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹാവ് ബീൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ വരെ അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരൊറ്റ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓർബിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം ലൈഫ് സ്പാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർബിറ്റർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡർ റോവർ ഒക്കെ ആയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പാടെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നാസയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റോവറും ലാൻഡറും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ ക്രാഷ്ഡായി എന്ന രീതിയിൽ നാസയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഓർബിറ്റർ എന്താണ്
ചാന്ദ്രയൻ ടു പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ എറേസ് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് വരാം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മിഷൻ പരാജയപ്പെടാൻ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ പരാജയപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സൗത്ത് പോളിനൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത് സൗത്ത് പോളിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സപ്പോസ് ഈ രീതിയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബട്ട് ഗർത്തങ്ങളൊക്കെ കാരണം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് കുറച്ചധികം പ്രശ്നമാണല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചാന്ദ്രയാൻ ടു എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ എന്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ചാന്ദ്രയാൻ ടു വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്ന ഉടനെ തന്നെ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ വന്നത് രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം പ്രധാനമായിട്ട് അന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അന്നത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഹെഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ ചെറുതായി പോയി എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ലാൻഡർ ഇറക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ചെറുതായി പോയി നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളവും അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഏരിയ മാത്രമാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഗർത്തങ്ങളിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അത്രയും ഏരിയ ലാൻഡറിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാന്ദ്രയൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് കൂട്ടി അതുവരെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളവും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാക്കി മാറ്റി അതായത് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത്രയും ഏരിയാസ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളം വീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ വന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൻഡർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് വിക്രം എസ് ലാൻഡർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിൽ അത് മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ചാന്ദ്രയാൻ ടൂൽ സോറി ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി നമ്മുടെ ടീമിന് ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ചാന്ദ്രയാൻ ടു എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ പരാജയപ്പെടാനുള്ള പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഈസ് എ ഫോളോ ഓൺ മിഷൻ ടു ചാന്ദ്രയാൻ ടു ചാന്ദ്രയാൻ ടു എന്താണോ ബാക്കി വെച്ചത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് കപ്പാബിലിറ്റി ഇൻ സേഫ് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് റോവിങ് ഓൺ ദ ലൂണാർ സർഫേസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ലൂണാർ സർഫേസിൽ ലോവറിനെ ഇറക്കുന്നത് അല്ലേ സേഫ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലോവറിന് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡർ തകർന്നു പോകും അതാണ് വണ്ണിലും ടൂലും സംഭവിച്ചത് ദ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ ഇൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിഷൻ ഓൺ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ജൂലൈ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ രണ്ടും അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റാസ് കാണാൻ പറ്റും ലോഞ്ച്
എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂള് ലാൻഡർ നേരത്തെ റോവർ നേരത്തെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത അതേ പരിപാടി തന്നെ ലാൻഡർ ആൻഡ് റോവറിനെ ഇറക്കി വിടും അല്ലേ എന്നിട്ട് ലാൻഡർ എന്ത് ചെയ്യും ലാൻഡർ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാനത്തിൽ ആ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റോവറിനെ ഇറക്കി വിടട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാകുന്ന സമയത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കപ്പായിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ എൽ വി എം ത്രീ പ്രീവിയസ്ലി നോൺ ആസ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ഈസ് എ ത്രീ സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻസ് എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ട്രാപ്പ് ഓൺസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് കോർ സ്റ്റേജ് കംപ്രൈസിംഗ് എൽ വൺ വൺ സീറോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വെഹിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ ഡബിൾ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ക്യാരി സാറ്റലൈറ്റ് അപ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എട്ടായിരം സോറി വെഹിക്കിൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും എട്ടായിരം കിലോഗ്രാം വരെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിന് ഭാരം വഹിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പി വീരമുത്തുവേലാണ് പി വീരമുത്തുവേലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചന്ദ്രയാൻ മിഷനിൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് മിഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വാർത്തകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഇൻറ്റർ പ്ലാനിറ്ററി മിഷൻ ഹാസ് ത്രീ മേജർ മോഡ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ മോഡ്യൂൾസ് പ്രൊപ്പൾഷൻ അല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓർബിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂള് അതുപോലെ ലാൻഡർ മോഡ്യൂൾ റോവർ മോഡ്യൂൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി ലാൻഡറിൻ്റെ പേ പേലോഡ്സ് ലാൻഡർ ആണല്ലോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ലാൻഡറിൻ്റെ പേലോഡ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചന്ദ്ര സർഫേസ് തെർമോ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അഥവാ ചേസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ചേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ചന്ദ്ര സർഫേസ് തെർമോ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു മെഷർ ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മൂണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേലോഡ് ഉള്ളത് അതുപോലെ എൽസ എന്ന് പറയുന്ന പേലോഡ് ഉണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ ലൂണ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി അറൌണ്ട് ദ ലാൻഡിങ് സൈറ്റ് ലാൻഡിങ് സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്ന രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൽസ വരുന്നത് ലാഗ്മുയർ പ്രോബ് എൽ പി പ്രോബ് എന്ന് പറയും ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ സോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എ പാസീവ് ലേസ് റെട്രോ റിഫ്ലക്ടർ അറേ ഫ്രം നാസ ഈസ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഫോർ ലൂണർ ലേസർ റേഞ്ചിങ് സ്റ്റഡീസ് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാസ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു ലേസർ റെട്രോ റിഫ്ലക്ടർ അറേ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ലോ റോവറിൻ്റെ പേലോട്ട് റോവർ ആണല്ലോ അവസാനം ലാൻഡർ നിറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉണ്ട് എ പി എക്സ് എസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ലേസർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും ലിബ്സ് എൽ ഐ ബി എസ് ഫോർ ഡിറൈവ് ദ എലമെൻ്റൽ കമ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡിങ് സൈറ്റ് സോ ആ രീതിയിൽ ആ ലാൻഡിങ് സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോവർ പേലോഡ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂൾ ദ പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂൾ വിൽ ക്യാരി ദ ലാൻഡർ
സോ പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂൾ ആണ് ആ ഒരു സംഘടന നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ ഈ ലാൻഡറിനെ റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ഇനി ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഓൺ ലൂണാർ സർഫേസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മിഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലൂണാർ സർഫേസിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റോവർ റോവിങ് ഓൺ ദ മൂൺ അതായത് നമുക്ക് ലാൻഡറിന് റോവറിനെ വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ മൂണിലെയും സർഫേസിനിങ്ങനെ അത് റോവ് ചെയ്ത് നടക്കണം അല്ലേ ടു കണ്ടക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു സർഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സൗത്ത് പോളിൽ നമുക്ക് നടത്തണം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആ ഒരു സർഫേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യും അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എന്താണോ നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തിരുന്നാൽ തന്നെ അഭിമാന അഭിമാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വന്തമാക്കിയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൂന്ന് തവണ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് തവണകളായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ അങ്ങനെ എന്താണ് വളരെ വലിയൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിർത്തുന്